দর্শক শ্রোতাবৃন্দ প্রিয় দেশবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশী যারা সারা বিশ্বের অবস্থান করছেন নানা প্রান্তে এবং প্রতিদিনের সংবাদ বুলেটিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রচারিত কোভিড উনিশ বিষয়ক তথ্য জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তবে আমি এখন মহাপরিচালকের দায়িত্বে আছি আজ তেরোই মে দুই হাজার বিশ তিরিশে বৈশাখ চোদ্দোশো সাতাশ এবং উনিশ রমজান চোদ্দোশো একচল্লিশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব বাংলাদেশের গত চব্বিশ ঘন্টার পরিস্থিতি এবং এ পর্যন্ত আমাদের যা পরিস্থিতি আছে সেটা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও বিশ্ব পরিস্থিতি তবে প্রতিদিনের মতো তথ্য তুলে ধরবার আগে আমি অবশ্যই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিব যে আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে আপনারা সবাই যে স্বাস্থ্যবিধিগুলি আমরা সব সময় বলে থাকি সেই স্বাস্থ্য নিয়মগুলি আপনারা মানুন যথাসম্ভব ঘরে থাকুন সব সময় মাস্ক পরিধান করুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুন আপনার ঘরে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ থাকলে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন আপনার ঘরে কোনো গর্ভবতী মা থাকলে শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ শিশু যারা আছেন এবং যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছেন তারা বিশেষভাবে এই স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেলে চলবেন এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখবেন পরিবারের সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষিত রাখবেন আমরা আজকের তথ্যতে যাব আর একটা বিষয় যারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও নিজেদেরকে সবসময় মানসিক মনোবল ধরে রাখবেন আপনার মানসিক মনোবল আপনাকে সুস্থ হতে অনেকখানি সাহায্য করবে আমাদের মানসিক মনোবল যত বেশি শক্তিশালী রাখতে পারব আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও তত বেশি বাড়বে এই দিকটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন না মানসিক মনোবল বজায় রাখবেন সব সময় এবং আপনারা সৃষ্টিশীল কর্মে নিয়োজিত থাকবেন নিজেরা থাকবেন পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষ করে শিশুদেরও আপনারা সৃষ্টিশীল কাজের দিকে মনোযোগী করবেন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যর দিকে এই সময় আমরা যেহেতু একটি দুর্যোগের মধ্যে কাটাচ্ছি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রত্যেকেরই খুবই দরকার আমরা যারা কর্মস্থলে আছি আমাদের তাদেরও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার আমরা জানি আমাদের সাংবাদিক ভাইরা সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমাদের পুলিশ সদস্য ভাই ও বোনেরা এবং আমাদের অনেক যারাদের অত্যাবশ্যকীয় সেবা যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কোনো রকম তারা ঝুঁকির কথা মাথায় না রেখে অত্যাবশ্যকীয় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আমরা বলবো এই সেবা দেওয়ার পাশাপাশি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে যেভাবে উজ্জীবিত রাখা যায় আপনারা সে কাজগুলো অবশ্যই আপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে করবেন আমরা খুব অল্প সময় হলেও দৈনিক কিছু ব্যামের ব্যায়ামের মাধ্যমে আমাদের শরীরকে এবং মনকে উজ্জীবিত রাখতে পারি আমরা যেন একটু শারীরিকভাবে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করি আমরা নিয়মিত বেশি বেশি পানি খাই তরল খাবার খাই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূল শাক সবজি এগুলো আমরা খাই এবং আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে যা যা করণীয় আপনারা আসলে সবাই এগুলো জানেন বারবার বলি যে এই জন্যই যেন আমরা অনেক বেশি সচেতন হই সচেতনতার আর কোনো বিকল্প নাই নিজেদেরকে সুস্থ রাখা পরিবারকে সুস্থ রাখা এবং অসুস্থ হলে সেই অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য তো আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে নিয়ত অপেক্ষা করে থাকেন যে আমরা কি সংবাদ দিব এবং এই সংবাদটার সাথেও আসলে আমাদের সচেতনতারও একটা বিষয় জড়িয়ে আছে যখনই আমরা এটার বাড়ার দিকে যাবে আমাদের আরও অনেক বেশি সচেতন হতে হবে এবং আজকে আসলে আমি বেশ বাড়ার কথাই বলবো সেই জন্য আমি বলার আগেই আমরা প্রত্যেকেই যেন সচেতন হই আমরা প্রত্যেকেই যেন নিজেদের খেয়াল রাখি পরিবারের খেয়াল রাখি আমাদের অসতর্কতা আমাদের অসচেতনতা আমাদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা তেই আমাদের আমরা ঝুঁকির দিকে পড়ছি কাজী আমরা চাই আমরা সবাই ঝুঁকিমুক্ত থাকি আমাদের সুস্থ বাংলাদেশ হোক আমরা এই কামনা করি এবং আমি শুরু করছি আজকে আমাদের তথ্য আমরা আজকে যে বলবো আমরা একচল্লিশটি মোট একচল্লিশটি ল্যাবে আমাদের পরীক্ষা হয়েছে এই একচল্লিশটি ল্যাবের মধ্যে ঢাকায় বেড়েছে আরও দুইটি এবং ঢাকার বাইরে আর একটি ঢাকায় যে দুটি বেড়েছে এই দুটিই হলো আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে একটা ইবনেসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং আরেকটি হলো প্রেভা প্রাভা হেলথ ঢাকার বাইরে যেটা বেড়েছে সেটা হলো শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুর এবং এই ক্ষেত্রে আমি আবারও চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরকে একটি পিসিআর মেশিন ডোনেট করেছিল এবং সেই মেশিনকে কার্যক্ষম করে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে এই ল্যাব ফ্যাসিলিটিটাকে বাড়ানো হয়েছে এবং তারা পরীক্ষা করেছে 
তাহলে আজকে আমাদের সর্বমোট 41টি ল্যাবের আমরা রিপোর্ট পেয়েছি এবং 41টি ল্যাবের মধ্যে টোটাল আমাদের স্যাম্পল কালেকশন হয়েছে 7862 এবং পূর্বের স্যাম্পল সহ পরীক্ষা করা হয়েছে 7960 এবং যে বেশি 24 ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি 1162টি এবং আমাদের টোটাল পজিটিভ কেস বা আমাদের এ পর্যন্ত শনাক্ত কেস হলো 17822 জন গত 24 ঘন্টায় আমাদের সুস্থ হয়েছে 241 214 জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ 3361 জন আমাদের মৃত্যু তালিকায় আজকেও আছে এবং আমি বলবো এ যাবত কালের মধ্যে সর্বাধিক 24 ঘন্টার মৃত্যু আমাদের এবং এই মৃত্যু সংখ্যাটি হলো 19 এই 19 জনের মধ্যে পুরুষ 12 জন এবং নারী 7 জন আমরা জেলাবাড়ি বা বিভাগবাড়ি যদি দেখি তাহলে ঢাকা শহরের হাসপাতালগুলিতে এই 13 জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং 13 জনের মধ্যে সবারই ঠিকানা ঢাকারই তবে একজনের ঠিকানা আছে পাবনার নারায়ণগঞ্জে একজন মুন্সিগঞ্জে একজন খুলনা বিভাগে একজন তিনি নড়াইল এর এবং চট্টগ্রাম বিভাগে তিনজন তার মধ্যে চট্টগ্রামের দুইজন এবং কুমিল্লার একজন এবং আমরা যদি বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণে যাই তাহলে খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে একজন 0 থেকে 10 বছরের মধ্যে একটি শিশু মেয়ে শিশু আছে এবং 31 থেকে 40 বছরের মধ্যে একজন 51 থেকে 60 বছরের মধ্যে 7 জন 61 থেকে 70 বছরের মধ্যে 5 জন এবং 71 থেকে 80 বছরের মধ্যে 5 জন নতুন করে আইসোলেশনে এসেছে 150 জন 24 ঘন্টায় এবং 24 ঘন্টা ছাড়ও পেয়েছেন 76 জন মোট এ বর্তমানে আইসোলেশন আছে 3435 জন এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন 1332 জন আমাদের আইসোলেশন শয্যা 8634 টি এছাড়া মাবিসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 500 টি এবং মাবিসিং নার্সিং ডরমেটরিতে আরো 200 টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুতি চলছে তাছাড়াও আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমাদের বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে একটি হাসপাতাল তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে এবং আমাদের সিটি কর্পোরেশনের ডিসিসি মার্কেটে মহাখালীতে সেখানেও আমাদের একটি হাসপাতাল প্রস্তুতের কাজ চলছে ঢাকা মহানগরীতে আমাদের বর্তমানে যে আইসোলেশন সংখ্যা আছে সেটা 2900 এবং ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে 5734 টি এই সকল হাসপাতালে আমাদের আইসিইউ সংখ্যা 329 টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট 102 টি এখানে আমি বলতে চাই যে আমাদের আইসোলেশন সংখ্যা এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রক্রিয়া চলছে কোয়ারেন্টাইন 24 ঘন্টায় নতুন করে কোয়ারেন্টাইনে এসেছে 2558 জন এবং 24 ঘন্টা ছাড়ও পেয়েছে ততধিক 2662 জন এবং এই পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 227642 জনকে এবং ছাড় পেয়েছে এ পর্যন্ত 182361 জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন 45221 জন আমাদের 64 জেলার সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে 617 টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টাইন সেবা প্রদান করা যায় 31165 টি আমরা গতকালের চেয়ে এখানে বাড়িয়েছি কারণ যত 24 ঘন্টায় প্রতিষ্ঠান বেড়েছে আরো দুটি একটি ফরিদপুরে এবং আরো 210 জনকে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বেড়েছে আমরা প্রতিনিয়তই ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ করি বিতরণ করি এবং আমাদের মজুদ আছে এবং আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানে আমাদের অনুদান হিসেবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীগুলি আমাদেরকে দেন জনগণের সেবার জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন কে জিএসকে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকে অনুদান হিসেবে দিয়েছেন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী তার মধ্যে আছে 20000 N95 মাস্ক 10000 FFP2 মাস্ক এবং 16000 জোড়া গ্লাভস আমি আবারো কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিকে গত 24 ঘন্টায় আমাদের সংগ্রহ বেড়েছে 10300 এবং এ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রহ 21,67,547 টি দুঃখিত 21,67,547 টি এবং আমরা 24 ঘন্টায় বিতরণ করেছি 48350 টি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে 1796196 টি বর্তমানে আমাদের মজুদ আছে 371351 টি 
हटलैने स्वास्थ्य परामर्श दे सब समय फोन चौबीस घंटा सात दिन ही खोला थके फोन कल रिसिव करी और जथाथ भावे जगू प्रश्न आसे तरह उत्तर समाधान दीते चेषा करी एखे ये फोन कलर मध्यमें स्वास्थ्य सेवा परामर्श दे जख दरकार मन है तक ही नमूना संग्रह करी तब नमूना संग्रह करार्ज आलदा फोन कल सेंटर आज से ही फोन कल थे नमूना संग्रह करी साधारण ये हटलैनगूते स्वास्थ्य सेवा परामर्श दिए थी ए पर्यत चौबीस घंटा फोन कल ग्रहण कर एक लक्ष साइंत हज़ार छब्बीस एवं चौबीस घंटा एट ए पर्यत फोन कल ग्रहण कर पंचाश लाख पैंसठी हज़ार पाँच छाप्पन्न टी আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠে হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক কাজ করে যাচ্ছেন পনেরো হাজার সাতশো তেত্রিশ জন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও বারো জন সংযোগ যুক্ত হয়েছেন এবং স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে আরও চিকিৎসকরা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার বাহাত্তর জন আমাদের স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে বিভিন্ন বন্দরে বিমানবন্দরে চারশো চার জনকে স্থলবন্দরে একশো তিয়াত্তর জনকে এবং সমুদ্র বন্দরে একশো সাতাশ জনকে আমরা বিমানবন্দরে এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং করেছি তিন লাখ উনত্রিশ হাজার দুই জনকে স্থলবন্দরে তিন লাখ তিরিশ হাজার সাতশো তিরাশি জনকে এবং সমুদ্রবন্দরে সতেরো হাজার আটশো উননব্বই জনকে এবং এ পর্যন্ত আমাদের অনেক আগে আগে রেলওয়ে ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনেও স্ক্রিনিং করা হতো তবে বর্তমানে রেলওয়ে স্টেশনের স্ক্রিনিং হচ্ছে না বা ওই ওই ধরনের যাত্রী আসছে না যাদের স্ক্রিনিং করতে হয় আমাদের সর্বমোট স্ক্রিনিং হয়েছে ছয় লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো তিন জন এই ছিল আমাদের হাতে বাংলাদেশের গত ২৪ ঘন্টা পরিস্থিতি এবং সর্বশেষ এ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে পাঁচ হাজার বিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শো দুই জন মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টা একশো ষোলো জন এবং এ পর্যন্ত তিন হাজার পাঁচশো সাতানব্বই জন বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালে চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে বিরাশি হাজার পাঁচশো একানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত চল্লিশ লাখ অষ্টআশি হাজার আটশো আটচল্লিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন চার হাজার দুইশো একষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টা এবং এ পর্যন্ত দুই লাখ তিরাশি হাজার একশো তিপ্পান্ন জন আমরা এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সংগ্রহ করেছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট বারোই মে থেকে এই ছিল আমাদের হাতে সর্বশেষ তথ্য আমি প্রথমেই আজকে কিছু উপদেশের কথা বলেছি তবে আবারও বলি যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের মনোবল আমাদের মানসিক উজ্জীবতা খুবই দরকার আমরা এই সব করার জন্য মানবিক যা যা করার দরকার সেটা আমরা করব এবং এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যেন প্রত্যেকে মানবিক হই আমরা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি যেন কোনো অসদাচরণ না করি বা তার প্রতি যেন কোনো কঠোর আচরণ না করি আমরা গতকালই দেখেছি আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যে একজন মৃত্যুবরণ করেছে তাকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মা সহ এই ধরনের অমানবিক আচরণ যেন আমরা না করি সবার প্রতি যেন আমরা সহমর্মিতা বজায় রাখি কারণ আমরা সবাই মিলেই বাংলাদেশ একা আমি বাংলাদেশে ভালো থাকতে পারি না আমি আজকে সুস্থ আছি কালকে যে আমি নিশ্চয় প্রত্যেকের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহমর্মিতা দেখাবো সমবেদনা দেখাবো এবং আমরা সকলেই মিলে ভালো থাকার জন্য স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেলে চলব আপনাদের প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম